Hi friends, I am Parvinder Randhawa Guru. You are watching my YouTube channel. That's Parvinder Randhawa Guru. In this video, I am going for the listening test, and this is from Cambridge 15 Test 2. So let's start this test, and this uh, this test is taken from I told you the book that is Cambridge 15 Test 2 or Part 3. अगर आपको याद हो पहले पुरानी बुक्स में सेक्शन लिखा जाता था आजकल पार्ट लिखा जाता है तो ये बात अब जो चेंजेस आई हैं यू नो एवरीथिंग डेट लेटेस्ट जो कैम्ब्रिज पंद्रह है वो लेटेस्ट चेंजेस के ऊपर आ चुकी है मार्केट में सो इफ यू वांट टू बाय यू कैन बाय आल्सो सो इट्स अवेलेबल एंड दिस इज अ टेस्ट हेयर डेट इज कैम्ब्रिज फिफ्टीन आई टोल्ड यू बुक नंबर कैम्ब्रिज फिफ्टीन टेस्ट टू and i'm going to do questions that is of part 3 complete karunga 21 se leke 30 tak aur ye sare mcqs hain that's multiple choice questions aur yahi aajkal zyada aa rahe hain abhi ek computerized test hua hai usme us person ko jaise agar aapne cambridge 5 dekhi ho to usme kya hai ki agar aap section 3 us time section hote the aajkal part 3 keh lo aap part 3 mein ab usko reason kya aaya hai usme कि उसको सारे के सारे पार्ट थ्री में ब्लैंक्स आए हैं राइट जैसे हमारे पार्ट फोर में आते हैं और जो ये वर्क है उसका क्या कहते हैं हम उसे अब चले जाते हैं पार्ट फोर में पार्ट फोर में उसको सारे एम आए हैं तो टेस्ट का कोई मतलब कि एक फिक्स पैटर्न नहीं है रिमेंबर वन थिंग आयल्स टेस्ट आयल्स टेस्ट का एक फिक्स पैटर्न नहीं है पहली बात ये चेंज होता रहता है और एम जैसे उस स्टूडेंट को अबाउट आई थिंक 24 के अराउंड आए हैं आउट ऑफ 40 तो आप देख लीजिए कितने एम सी क्यूज हैं तो ऐसे मतलब कि कुछ ना कुछ चेंजेस आ रही हैं टेस्ट के अंदर बट वो कंप्यूटराइज था इट्स इट वॉज नॉट पेन एंड पेपर तो ये भी चीज़ें आप ध्यान रखिए राइट सो हम लोग ये कर रहे हैं तो अब हमने जैसे हमारे को वहाँ टाइम मिलेगा ये भी टाइम देंगे तो उसी टाइम हम लोग अंडरलाइन करेंगे ये आप एक बार टेस्ट देख लो फिर उसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये टेस्ट डेट uh, इज़ ये पहले तो टू ग्रुप ऑफ पीपल हैं ठीक है यहाँ पे मैं बाद में अंडरलाइन करूँगा जब ये लोग टाइम देंगे तभी ट्राई करूँगा ट्वेंटी थर्ड टू ट्वेंटी फोर्थ अगर आपके पास बुक है तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर बुक ऑल्सो राइट उसके बाद जो नेक्स्ट पेज पे है डेट इज़ ट्वेंटी फाइव टू थर्टी यहाँ पे आपने सिक्स आंसर्स जो हैं आपने सर्च करने हैं ए टू एच और ये जो ट्वेंटी फाइव टू थर्टी है नॉवल ने जो नॉवल्स के नेम है राइट right? तो और इसका एक इंग्लिश वर्जन यू विल गेट ऑल्सो यू विल गेट द इंग्लिश वर्जन ऑल्सो राइट ये हिंदी वर्जन है और पंजाबी वट यू वांट टू से सो इसमें हम लोग अकॉर्डिंग टू वर्क करेंगे जस्ट जैसे एक एग्जाम में होता है कि आपको कितना टाइम दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे आप वॉच कर रहे हैं परविंदर रंधावा गुरु यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए आई ऑलवेज से टू यू ट्राई टू सब्सक्राइब माई चैनल अब तो सब्सक्रिप्शन रेट थोड़ा इंक्रीज हुआ है तो ट्राई करिए बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर मी मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि दिस इज नॉट अ बिजनेस चैनल ये चैनल का अलग कंसेप्ट है यूनिक यूनिक कंसेप्ट है अलग से टिप्स लेके आया ये चैनल आपके लिए सो लेट सी राइट जितना भी होएगा मैं आई एम ट्राइंग टू डू आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू सो लेट स्टार्ट दिस वन डेट इज फ्रॉम क्वेश्चन ट्वेंटी वन टू थर्टी हम लोग वर्कआउट करने जा रहे हैं फाइन सो गिव मी अ ब्रेक फॉर टू जस्ट फॉर सम सेकेंड्स लेट मी मैनेज द थिंग्स तो जैसे ये टाइम देंगे हम लोगों ने उसी टाइम अपने को मतलब वर्क को करना है अंडर लाइनिंग वगैरह जो भी हम लोग वर्क करते हैं सो मैनेज आई थिंक स्क्रीन पे प्रॉपर है यू कैन वॉच सो लेट स्टार्ट You will hear two students of English called Kathy and Graham planning a display on 19th century British life and literature for a university event. First, you have some time to look at questions 21 to Listen carefully and answer questions twenty-one to twenty-four. Okay, 
Graham, so let's check we both know what we're supposed to be doing. Okay. So, for the university's open day, we have to plan a display on British life and literature in the mid-19th century. That's right. But we'll have some people to help us find the materials and set it up, remember? For the moment, we just need to plan it. Good. So, have you gathered who's expected to come and see the display? Is it for the people studying English or students from other departments? I'm not clear about it. Nor me. That was how it used to be, but it didn't attract many people, so this year it's going to be part of an open day to raise the university's profile. It'll be publicised in the city to encourage people to come and find out something of what goes on here. And it's included in the information that's sent to people who are considering applying to study here next year. Presumably, some current students and lecturers will come? I would imagine so. But we've been told to concentrate on the other categories of people. Right. We don't have to cover the whole range of 19th century literature, do we? No, it's entirely up to us. I suggest just using Charles Dickens. That's a good idea. Most people have heard of him and have probably read some of his novels or seen films based on them. Mm. So that's a good lead-in to life in his time. Exactly. And his novels show the awful conditions that most people had to live in, don't they? He wanted to shock people into doing something about it. Did he do any campaigning other than writing? Yes. He campaigned for education and other social reforms and gave talks. But I'm inclined to ignore that and focus on the novels. Yes, I agree. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 25 to 30. Questions 25 to 30. Okay, so now shall we think about a topic linked to each novel? Yes, I've printed out a list of Dickens's novels in the order they were published, in the hope you'd agree to focus on him. <laughs> <laughs> You're lucky I did agree. <laughs> Let's have a look. Uh, okay, the first was The Pickwick Papers, published in 1836. It was very successful when it came out, wasn't it? And was adapted for the theatre straight away. There's an interesting point, though, that there's a character who keeps falling asleep, and that medical condition was named after the book, Pickwickian Syndrome. Oh. So why don't we use that as the topic and include some quotations from the novel? Right. Next is Oliver Twist. Mm -hmm. There's a lot in the novel about poverty. But maybe something less obvious. Well, Oliver is taught how to steal, isn't he? We could use that to illustrate the fact that very few children went to school, particularly not poor children, so they learnt in other ways. Hmm, good idea. What's next? Maybe Nicholas Nickleby? Actually, he taught in a really cruel school, didn't he? That's right. But there's also the company of touring actors that Nicholas joins. We could do something on theatres and other amusements of the time. We don't want only the bad things, do we? OK. What about Martin Chuzzlewit? He goes to the USA, doesn't he? Yes. And Dickens himself had been there a year before and drew on his experience there in the novel. I wonder, though. The main theme is selfishness, so we could do something on social justice? Mm, no, too general. Let's keep to your idea. I think it would work well. He wrote Bleak House next. That's my favourite of his novels. Yes, mine too. Oh. His satire of the legal system is pretty powerful. That's true. But think about Esther, the heroine. As a child, she lives with someone she doesn't know is her aunt, who treats her very badly. Then she's very happy living with her guardian 
and he puts her in charge of the household. And at the end, she gets married, and her guardian gives her and her husband a house, where, of course, they're very happy. Yes, I like that. What shall we take next? Uh, little Dorrit? Old Mr. Dorrit has been in a debtor's prison for years. So was Dickens' father, wasn't he? That's right. What about focusing on the part when Mr. Dorrit inherits a fortune and he starts pretending he's always been rich? <laughs> Good idea. <laughs> OK. So next we need to think about what materials we want to illustrate each issue. That's going to be quite hard. That is the end of part three. You now have 30 seconds to check your answers to part three. Now this is the point. You know that when there are two speakers, right? So what they have to accurate themselves means just like what are they going? It means there should be an agree point. बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जब दो स्पीकर हो तो उनका एक एग्री पॉइंट होना चाहिए एक पर्सन कह रहा है मैं ये करूँगा दूसरा कहता है नहीं हम ये नहीं करेंगे तो वो कहता है ठीक है जो तुम कह रहे हो वो ठीक है अगर आपको ध्यान हो ठीक है यहाँ तो चलो बी आएगा क्योंकि एजुकेशन उन्होंने बोल ली थी पहले वो पॉवर्टी पर गए थे बट लेटर और वो एजुकेशन पर आ गए थे कि उसने लर्न किया तो लर्न पर एग्री हो गए थे मैं आपको डिस्कस करूँगा अभी एक छोटी सी बात है मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ एक अगर हम लोग चलते हैं इसमें इसमें उन्होंने कहा कि मैं आपके मतलब कि पुराने ओपिनियन पे मतलब ट्रैवल वाले पॉइंट पे मैं एग्री हूँ सोशल जस्टिस की बात की तो कहते हैं हम सारा क्राइम के ऊपर करेंगे तो वो वापस चले गए उसी टॉपिक तो इसका मतलब दोनों की बातें जहाँ पे सहमति होती है जिसको हम एग्री कहते हैं उस पॉइंट पर अगर आप कंसनट्रेट करोगे तो आपके आंसर रॉन्ग नहीं होंगे ट्राई टू रिमेंबर वन थिंग कि वो लोग क्या करते हैं पजल करने के लिए उन्होंने देखो स्टील भी मैंने लिखा मेडिसिन से स्टार्ट हुआ था फिर उन्होंने लर्न लिखा थिएटर लाइफ लिखी हम लोग मैच कर सकते हैं फिर ये वर्ड हिज राइट फिर यहाँ पे उन्होंने हर लिखा तो इस तरह पॉइंट्स हैं अब ये टॉपिक जो स्टार्ट हुआ डेट इज़ फ्रॉम ट्वेंटी फर्स्ट हुआ पार्ट अब बात वही आ जाती है कि कई लोगों ने पहले मुझे ट्रॉल किया था मैंने एक दो बारी पार्ट बोल दिया था पुरानी लिसनिंग के अंदर तो पार्ट बोला तो उन्होंने कहा कि ये सेक्शन होते हैं पार्ट नहीं होते आप क्या होते हैं कि आप लोग स्टिक टू सर्टन विजन हो जाते हैं ये जो टेस्ट है ये जनरल टेस्ट है जनरल टेस्ट का मतलब इसका कोई सिलेबस नहीं है इसका कोई पैटर्न नहीं है बस एक मेथड सा है भी ये टेस्ट इस टाइप से आएगा आपने ये करना है कोई भी इंग्लिश टेस्ट है लेकिन आप स्टिक हो जाते हो ये वर्ड ऐसे होगा बेसिकली क्या है इंग्लिश में सिमिलर वर्ड्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है राइट right? जैसे आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी बोल के अपना काम चला लेते हो उसी तरह इंग्लिश ये लैंग्वेज है इसमें चला तो ये लोग भी यही करते हैं वर्क जैसे यहाँ पे पार्ट थ्री में अब हमने टाइम के अकॉर्डिंग चले आगे पीछे भी होना पड़ता है कई बार हमारे आंसर माइंड में उस टाइम नहीं आता लेकिन हम लोग वर्ड्स को कैच करके बाद में भी आंसर देते हैं ये बात याद रखना राइट सो वट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इशू ये इशू जरूरी है कि अंडरस्टैंड करना है हर स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं होता हर स्टूडेंट अबव इंटेलिजेंट नहीं होता हर स्टूडेंट एवरेज नहीं होता हर स्टूडेंट बिलो एवरेज नहीं होता हर टाइप की कैटेगरी है जब जब वहाँ पे एक स्नी एक आप कह सकते हो हॉल के अंदर जब आप एग्जाम दे रहे हो वहाँ पे हर टाइप का स्टूडेंट है हर स्टूडेंट के अपने अपने व्यूज़ हैं जो मुझे यहाँ एक वीडियो बनानी है वो हर स्टूडेंट के एक्यूरेसी में बनानी है अब इसको कोई इंटेलिजेंट भी वॉच कर रहा होगा जिसके नाइन बैंड आते हैं लिसनिंग में अब अब इंटेलिजेंट भी होएगा राइट right? उसके भी नाइन बैंड आते हैं कोई ऐसा स्टूडेंट होएगा जिसको फाइव बैंड की प्रॉब्लम होएगी लिसनिंग में कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसे एट बैंड की प्रॉब्लम होएगी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे सेवन भी नहीं आ रहे हो कोई ऐसा स्टूडेंट सिक्स तो मेरी वीडियो कंसनट्रेट होती है हर के ऊपर कई बार हम छूट जाता है हमारे से हम लोग क्या करते हैं लेटर ऑन उसी बात को कैच करते हैं भाई इसने क्या बोला फटाफट आंसर देते हैं क्योंकि इसके बाद ट्वेंटी के बाद जब इसने कहा कि ये क्वेश्चन ट्वेंटी टू ट्वेंटी करेगा उसके बाद नेचुरली ये मुझे स्टॉप देगा तो जब स्टॉप देगा तो मुझे फटाफट सोच के आंसर दे देना है क्योंकि वहां नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है ये बात अपनी याद रखनी है अब मैं पहले आंसर्स लिख दूं फिर हम लोग आराम से करेंगे 
कि कौन से स्टूडेंट बुलाने थे कौन से नहीं करने थे तो जैसे यहाँ पे जो आंसर्स हैं वो बी डी हैं राइट जो हमने सर्च किए थे यहाँ पे जो हमने लेटरों ने एक आंसर सर्च किया था वो भी मैं बताऊँगा क्यों करा था क्योंकि उसने जो पब्लिकेशन थी कैसे ड्रॉ की क्या लैंग्वेज है मैं रिपीट करूँगा ये लिसनिंग आपके लिए आपके पास भी अवेलेबल होएगी यहाँ पर बी सी आगे अब यहाँ पर जो आंसर्स थे हमारे जो ये फर्स्ट जो है डैट इज़ जी उस टाइम तो देखो रनिंग में होते हैं हम लोग राइट ये बी है मैं तो नोट्स बनाता हूँ अगर मैं खुद टेस्ट करता हूँ मैं नोट्स बनाता हूँ कि बंदे क्या बोल रहे हैं फटाफट नोट्स बना के उससे मैं जज करता हूँ देखो हर पर्सन का अपना अपना मेथड है राइट तो ये मेरे आंसर से मैं रिपीट कर देता हूँ डैट इज जी बी डी सी एच एंड एफ राइट तो यहाँ पर आंसर ये है पहले हम इस पेज को डिस्कस करते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पर जाएंगे राइट अब इस पेज के ऊपर हमने क्या वर्कआउट किया है कि इसने कहा कि उनका जो कैसे ग्रुप ऑफ पीपल को उन्होंने बुलाना था तो उसने बड़े क्लियर बात करी है कि एक तो हम सिटी एरिया को अट्रैक्ट करेंगे सिटी मेरा लोकल के साथ मैच हो गया इसलिए मेरा आंसर ये आ गया अब भी राइट right? पहला पॉइंट मेरा यहां से क्लियर हो गया दूसरा वो कहता है कि नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को हम लोगों ने बुलाना है तो वो बीच में उसको हॉट करती है कि यहां मतलब कि स्टूडेंट्स के बारे में क्या है तो कहता भी आई एम नॉट श्योर वो मना कर देता है लेकिन नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स वो पोटेंशियल स्टूडेंट्स आई थिंक राइट जो आ जाता है वर्ल्ड वो नेक्स्ट ईयर आ जाता है अगर क्यों जैसे आप लोग हैं अभी आपने एडमिशन लेनी है तो जो अकेडमी के पीपल हैं वो पोटेंशियल स्टूडेंट्स हैं राइट क्योंकि एनरोल नहीं है तो ये दो तो थे ईजी फ्रैंक मैं बात करता हूँ आपसे जो पजलिंग कम थे अब इसके बाद में ऊपर जाते हैं यहाँ पे उन्होंने हमें पजल किया जितना मुझे रिमेंबर है एक तो उसने एक देखो वेल नोन आंसर एकदम आ गया जब उसने कहा कि उसके नॉवल्स पे फिल्म्स बनी हैं तो नेचुरली कि वो फेमस पर्सन है तभी उसके फिल्म्स बनी हैं तो ये आपका आंसर एकदम अट्रैक्ट हो जाता है दूसरा वो कहते हैं कंपेन किया उसने सोसाइटीज़ के ऊपर कंपेन में स्पीचिज़ भी आ जाती हैं राइट पॉइंट ये याद रखना कंपेन किया उसने फिर लिखा कि उसने थ्रू स किया ताकि वो लोगों को सोशल प्रॉब्लम बताए कंसल्टेड वर्ड देखो इसमें जो जो मैच होते हैं वो आपका ए मैच हो जाएगा राइट right? मैं एक मिनट ऊपर लिखता हूँ ए मैच हो जाएगा इसमें हल्का सा बी तो होएगा ही होएगा और एक आपका डी मैच हो जाएगा राइट right? जितना मुझे रिमेंबर है ई e का मुझे अभी रिमेंबर नहीं है अब इसमें मेरा आंसर जैसे बी क्यों है देखो उसने पहले पॉइंट में अपने आप को किया कि उसकी स्पीचेस जो थी अगर मैं कंपेन को स्पीचेस में ले लूँ एक मिनट के लिए भी कि सिमिलर वर्ड्स हैं भाई इंग्लिश में चलते हैं अदर इंस्पायर्ड हैं उसने अदर नहीं किया वो डायरेक्ट कंपेन किया उसने इंस्पायर नहीं किया मुझे वर्ड नहीं मिला तो एक बार आप भी रिपीट कर रहा हूँ आप सुन लेना फिर उसने कहा कि पब्लिकेशन ड्रॉ अटेंशन सोशल इशूज पर उसने बात की थी तो सोशल प्रॉब्लम्स आ गई उसके बाद कंसल्टेड उसको कहीं भी किसी ने कंसल्ट नहीं किया वो अपने नॉवल्स लिखता था तो इसलिए ये आंसर्स जो दो आए हैं देखो पहले वाला तो क्लियर हो गया एकदम उन्होंने कह दिया कि फिल्म्स है फिल्म से मेरा सी बन जाता है दूसरा ई है तो यहां पे उन्होंने हमें पसल किया अब आ जाता है ये ये कई स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया कि उनको बहुत प्रॉब्लम आती है तो रिमेंबर वन थिंग इसमें हमने उस चीज को वर्कआउट करना है कि मतलब कि जैसे प्रॉब्लम आई स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम आई तो अब इसमें पहले तो हमने कर दिया कि वो किसकी वो एग्जांपल देना चाहते हैं नॉवल्स का तो इसमें आपने क्या करना है नीचे के आप चाहे पढ़ो अगर आपको टाइम नहीं मिलता लेकिन इनको अच्छी तरह अपने माइंड में सेट कर लो अब इनके जितने सिन्नम्स आप जानते हैं जैसे एजुकेशन का सिन्नम्स है या पॉवर्टी का है ट्रैवल का है एंटरटेनमेंट का है क्राइम एंड द लॉ का है जो कि ई e है आपका राइट right? और वेल्थ है मेडिसिन वॉट एवर मे बी वुमेंस लाइफ इन सब को आप ध्यान रखिए अब मैं इसके ऊपर चलता हूँ मान लो मुझे नहीं पता ये हो सकता है किसी इंग्लिश स्टूडेंट से वैसे लोगों ने नावल पढ़े हों बट मुझे जो पैसे से पहला नावल उन्होंने पिक किया उन्होंने कहा जो हम लोग मेडिसिन कि ये नावल जो था मुझे जितना माइंड है मेडिसिन एक मतलब कि उसमें मेडिसिन प्रॉब्लम यूज की उसका नाम दिया गया वो आज की डेट में वो नाम मतलब कि डॉक्टर लाइन में आ चुका है इसका मतलब जो इस बंसर ने जो इस ऑथर ने नाम दिया वो एक्सेप्ट हो गया तो नेचुरली मेडिकल कंडीशन से एकदम मेरा आंसर मेडिसिन आ गया राइट right. देखो जब मैं खुद कर रहा हूँ सेपरेट बैठा अकेला बैठा जब मैं एग्जाम में बैठा हूँ तो मैं वहाँ आपको समझाने के लिए नहीं बैठा वहाँ मैंने अपनी मैचिंग करनी और अपने आंसर्स देके अपनी शीट पर आंसर्स लिख के चलते बनना है राइट right. यहाँ पे मुझे आपको समझाना पड़ता है मुझे उस टाइम जब रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं ऑडियो चल रही है मुझे ऊपर नीचे पेन को घुमाना पड़ता है उसका रीज़न ये है कि ये बातें आपके माइंड के अंदर सेट हो जाए 
ट्राई टू अंडरस्टैंड जब उसने सेकेंड बात की ये ट्विस्ट वाली बात की तो उसने मतलब कि इस नावल में उसने आई थिंक जितना मुझे याद है उसने बॉय के ऊपर था और कहा कि वो स्टीलिंग करता है ये करता है तो स्टीलिंग से एक बारी हो सकता है कि मेरे ई आंसर आ जाए क्योंकि क्राइम की बात की है लेकिन क्राइम के साथ जो रिलेशन बना दिया एंड द लॉ जो जजमेंट का भी रिलेशन बनाया बट जजमेंट की बात बट वो जहाँ पे दोनों बात की सहमति या एग्री हुए हैं जिसको हम कहते हैं वो इस बात पर हुई कि लर्निंग थी लर्न किया तो लर्न जो एजुकेशन है एजुकेशन का मतलब स्कूल भी हो सकता है एजुकेशन का मतलब मैं जैसे सबको समझाता हूँ कि मुझे ब्रश करना किसने सिखाया मेरे मदर ने मुझे चलना किसने सिखाया मेरे पेरेंट्स ने तो वो भी मेरी एजुकेशन है मुझे बताया कि ये सोसाइटी अच्छी है या बुरी है ये नेबर्स हैं ये हैं तो ये मेरी एजुकेशन है एजुकेशन का असली मतलब ये होता है जो एजुकेशन कि मैंने क्या लर्न किया कोई वॉल पर कुछ लिखा हुआ है मैंने पढ़ के उससे कुछ सीख लिया वो भी मेरी एजुकेशन है ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू क्वालिफिकेशन वो है जब आपने सर्टिफिकेट ले लिया अब आपके पास कोई ब्रश करने का सर्टिफिकेट नहीं है कि आप टूथ ब्रश करते हो तो वो आपकी सिंपल एक एजुकेशन है ट्राई टू अंडरस्टैंड लेकिन हाँ आपने टेंथ पास की है प्लस टू पास की है वो आपकी क्या है क्वालिफिकेशन है तो ये डिफरेंस आ जाता है टीयर एजुकेशन और क्वालिफिकेशन का तो कभी भी अपने आप को एजुकेशन और क्वालिफिकेशन देखो ये सिनम्स है ट्राई टू अंडरस्टैंड रीडिंग में मैं दोनों को इकट्ठा लेके चलूंगा लिसनिंग में इकट्ठा लूंगा राइटिंग में मैं डिफरेंस बना सकता हूँ लेकिन लॉजिक जब मैं देखता हूँ तो इनमें रात दिन का डिफरेंस आ जाता है एजुकेशन तो हर स्टेप पे आ रही है मैं आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं दे रहा सिर्फ एजुकेट कर रहा हूँ क्वालिफिकेशन आपको आयल्स वालों ने देनी है जब आप उनका सर्टिफिकेट लोगे तो ये मेरा आंसर इसलिए बन गया थर्ड मेरा जो था उन्होंने यहाँ पे कहा अम्यूजमेंट अम्यू, जो वर्ड था यूज किया गया अगर आपको याद हो मैंने वैसे थिएटर लिखा था लेकिन अम्यूजमेंट मुझे याद आ गया अब कि वो भी यूज किया था तो नेचुरली मेरा आंसर एंटरटेनमेंट इससे बड़ा टिप मुझे मिलेगा नहीं उन्होंने क्लियर कर दिया उसके बाद वो लोग आगे चले गए और उन्होंने कहा कि उसने अपना एक्सपीरियंस वो अमेरिका गया था ट्रैवल एक्सपीरियंस भी शेयर किया है इस नावल के अंदर तो उसका आप सी को देखिए तो डीकन्स जो है और क्योंकि इसका जो आई थिंक जो ऑथर है सॉरी सारी स्टोरी है सारी कहानी है इस पर्सन के ऊपर अगर आप ध्यान देते हो तो ये मेरा आंसर बन गया उसके बाद पर्सन जो आगे गए वो ब्लिक हाउस में इसने कहा कि वो जो लेडी थी टॉर्चर कर रही थी ये थी फिर उसका एक गार्डियन आ गया गार्जियन आ जाता है वो उसको हेल्प करता है गार्डियन वो भी लेडी होती है तो हर का वर्ड चलता रहा बाद में वो मैरिज भी करता है और गिफ्ट कर देता हाउस को तो नेचुरली फिर वूमेन लाइफ के ऊपर सारा आ जाता है सारे कहा स्टोरी उसी के ऊपर चलती है कि वो मतलब कि मतलब चार वो बात आ जाती है कि सारी की सारी एक स्टोरी एक रिलेटेड टू एक करेक्टर है वो करेक्टर जो है वूमेन है तो ये चीज आ जाती है पहले वो टॉर्चर में रही फिर वो ये हो मतलब वट एवर मे बी कहने का मतलब ये हमें टिप मिल गया ब्लिक हाउस का अब ये जो लास्ट लॉवल था जैट इज दिस वन इसमें उन्होंने वर्ड यूज किया अगर आपको याद हो मैंने लिखा भी है यहाँ पे फॉर्चून तो उसके बाद वो नेचुरली वो देखो मनी से है मनी का मतलब वेल्थ होता है तो ये सिंडम्स आ गए तो इस तरह हम लोग मतलब देखो मेन पॉइंट क्या है मेन पॉइंट मेरी कैचिंग पावर है कि मैं कितना कैच कर रहा हूँ उस टाइम सिंडम्स को राइट right? इस मतलब कि वो मेरी मेन चीज़ है तो ये मेरा है जिसके ऊपर हमने वर्कआउट किया मैं दोबारा एक बार रिपीट करके प्ले करके मैं इस वीडियो को फिर ऑफ कर रहा हूँ राइट तो बिकॉज और इसका मैं पार्ट फोर भी प्रिपेयर करूँगा तो वी विल गो विद पार्ट फोर ऑल्सो ओके डियर सो लेट स्टार्ट एक बारी मैं प्ले कर रहा हूँ राइट आप सुनिए और प्लीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल डैट्स परविंदर रंधावा गुरु ये चैनल का नेम है आप इसको वॉच कर रहे हैं राइट स्टिल यू आर वॉचिंग एंड दिस चैनल हैज़ ऑलवेज अ यूनिक कंसेप्ट ये अलग से चलता है और इस तरह ही चलता रहेगा जब तक कि राइट आई एल ट्राई फाइन यूल हेयर टू स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश कोल्ड कैफी एंड ग्रैम प्लानिंग अ डिस्प्ले ऑन नाइनटीन सेंचुरी ब्रिटिश लाइफ एंड लिटरेचर फॉर यूनिवर्सिटी इवेंट फर्स्ट यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चन ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी फोर Now listen carefully and answer questions 21 to 24. Okay Graham, so let's check we both know what we're supposed to be doing. 
Okay. So, for the university's open day, we have to plan a display on British life and literature in the mid-19th century. That's right. But we'll have some people to help us find the materials and set it up, remember? For the moment, we just need to plan it. Good. So, have you gathered who's expected to come and see the display? Is it for the people studying English or students from other departments? I'm not clear about it. Nor me. That was how it used to be, but it didn't attract many people, so this year it's going to be part of an open day to raise the university's profile. It'll be publicised in the city to encourage people to come and find out something of what goes on here. And it's included in the information that's sent to people who are considering applying to study here next year. Presumably, some current students and lecturers will come? I would imagine so. But we've been told to concentrate on the other categories of people. Right. We don't have to cover the whole range of 19th century literature, do we? No, it's entirely up to us. I suggest just using Charles Dickens. That's a good idea. Most people have heard of him and have probably read some of his novels or seen films based on them. Mm. So that's a good lead-in to life in his time. Exactly. And his novels show the awful conditions that most people had to live in, don't they? He wanted to shock people into doing something about it. Did he do any campaigning other than writing? Yes, he campaigned for education and other social reforms and gave talks. But I'm inclined to ignore that and focus on the novels. Yes, I agree. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 25 to 30. Now listen and answer questions 25 to 30. Okay, so now shall we think about a topic linked to each novel? Yes, I've printed out a list of Dickens' novels in the order they were published, in the hope you'd agree to focus on him. <laughs> <laughs> You're lucky I did agree. <laughs> Let's have a look. Uh, okay, the first was The Pickwick Papers. Published in 1836. It was very successful when it came out, wasn't it? And was adapted for the theatre straight away. There's an interesting point, though, that there's a character who keeps falling asleep, and that medical condition was named after the book, Pickwickian Syndrome. Oh. So why don't we use that as the topic and include some quotations from the novel? Right. Next is Oliver Twist. There's a lot in the novel about poverty, but maybe something less obvious. Well, Oliver is taught how to steal, isn't he? We could use that to illustrate the fact that very few children went to school, particularly not poor children, so they learnt in other ways. Mm, good idea. What's next? Maybe Nicholas Nickleby? Actually, he taught in a really cruel school, didn't he? That's right. But there's also the company of touring actors that Nicholas joins. We could do something on theatres and other amusements of the time. We don't want only the bad things, do we? OK. What about Martin Chuzzlewit? He goes to the USA, doesn't he? Yes. And Dickens himself had been there a year before and drew on his experience there in the novel. I wonder, though... The main theme is selfishness, so we could do something on social justice? Mm, no, too general. Let's keep to your idea. I think it would work well. He wrote Bleak House next. That's my favourite of his novels. Yes, mine too. Oh. His satire of the legal system is pretty powerful. That's true. But think about Esther, the heroine. As a child, she lives with someone she doesn't know is her aunt, who treats her very badly. Then she's very happy living with her guardian, and he puts her in charge of the household. 
And at the end, she gets married, and her guardian gives her and her husband a house, where, of course, they're very happy. Yes, I like that. What shall we take next? Uh, Little Dorrit? Old Mr. Dorrit has been in a debtor's prison for years. So was Dickens' father, wasn't he? That's right. What about focusing on the part when Mr. Dorrit inherits a fortune and he starts pretending he's always been rich? <laughs> Good idea. <laughs> OK. So next we need to think about what materials we want to illustrate each issue. That's going to be quite hard. That's all in this video. So this was what I had to concept you. तो रिमेंबर वन थिंग जो मैंने कहा है मेन चीज जो पॉइंट है वो इसी चीज का कि आप लोग कितना कंसंट्रेट कर रहे हैं और कितनी आपकी पेंसिल अप एंड डाउन चल रही है मूवमेंट कितनी है कि ये वीडियो हर पर्सन के लिए है सुपर इंटेलिजेंस के लिए भी है एवरेज के लिए भी है ब्लू एवरेज के लिए भी है ट्राई टू अंडरस्टैंड राइट सो यू एंड यू आर वॉचिंग प्रवीण रंधावा गुरु यूट्यूब चैनल प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर अब आप फुल सब्सक्राइब दिस चैनल आई ऑलवेज से बाकी आपकी खुशी है चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दैट्स ऑल इन दिस वीडियो